Волонтеры с Камчатки хорошо чувствуют и понимают, что необходимо бойцам на передовой. Заместитель генсекретаря партии «Единая Россия» Дарья Лантратова встретилась с волонтерским сообществом полуострова в штабе общественной поддержки. Дальний Восток, Камчатский край и зону специальной военной операции разделяют более 8 тысяч километров. И тем не менее, люди здесь очень хорошо понимают и чувствуют, что именно нужно нашим бойцам. А здесь, на Дальнем Востоке, Организовано несколько, достаточно много, несколько десятков, я бы даже сказала, волонтерских объединений, которые занимаются самыми разными активностями для нужд фронта. Это и плетение паракордовых браслетов, девушки изготавливают сухие души, плетут маскировочные сети, причем закупая материалы в Центральной России, потому что они точно знают, что именно нужно нашим бойцам, что пригодится, что будет полезно, что их защитит максимально. И, конечно, все те вещи, которые сделаны своими руками, они несут свою особую энергетику, защиту, тепло родного дома. Все это сделано с особой заботой и любовью, и ребята наши все это очень хорошо чувствуют. Дарья Лантратова посетила волонтерское объединение по пошиву национальных головных уборов для участников СВО. Малахай и Окомполка – элементы национального мужского костюма коренных малочисленных народов Севера. Их шьют из натуральных материалов – камуса, меха собаки или оленя для участников СВО из числа коренных малочисленных народов Севера, защищающих нашу родину. Ашвия волонтер Дарья Филатова поделилась своими наработками в вопросах помощи бойцам. Мы шьем для госпиталя специально нижнее белье на липучках для ребят, которые с разного рода ранениями, для того, чтобы было удобно делать медперсоналу перевязки и какие-то манипуляции ребятам самим и также медперсоналу ну и что-то для упрощения вообще жизнедеятельности, находясь в госпитале. С августа волонтеры сшили более 700 единиц такого нижнего белья. Сейчас его отправляют даже в прифронтовые госпитали, так как таким бельем удобно пользоваться. Медсестры вообще в восторге. И каждый раз, когда я вижу и вступаю с ними в диалог, то есть они мне говорят о том, что это нереально крутая вещь. То есть это очень удобная, хорошая вещь. А что говорят пацаны? Ну, пацаны у нас ходят с бабочками в трусах, и даже трусы, ну, мальчишка у нас выписался с нашего госпиталя, выписался в Ленинградский госпиталь, он щеголял в наших трусах. Так, в общем, он у нас был там, ну, такой самый модный, они были самые забавные, самые такие замечательные. Ну, мальчишки говорят, им удобно, комфортно, то есть это все, что нужно для них сейчас. Дарья Лантратова также отметила работу активистов из Вилючинска, которые печатают принадлежности для фронта на 3D-принтере, детали для стабилизаторов и инициаторов подрыва. А что касается договоренности с волонтерскими организациями, действительно говорили сегодня, что вот такие наработки, которые вот фактически здесь появляются, в каждом регионе появляются, ими нужно обмениваться, потому что действительно это творчество, это результат работы и взаимодействия с ребятами, которые, естественно, дают уже обратную связь, говорят, что, говорят, что именно им будет полезно. И вот этими практиками точно нужно обмениваться для того, чтобы масштабировать их на всю страну, в том числе вот такие творческие изделия, о которых сегодня рассказывали наши волонтеры. Добавим, представители волонтерских объединений Камчатского края на постоянной основе изготавливают для бойцов маскировочные сети, шьют белье, делают сухой душ, окопные свечи и многое другое.